ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാനിന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കേക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിതാ ഇതുപോലെ ഒരു തുടി കഷ്ണം കയ്യിലുണ്ടാവുക എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ബൗള് സ്പൂൺ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയാലും എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അളന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇപ്പോൾ ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമ്മൾ വേറൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റുക വേറൊരു സ്പൂൺ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടലി വൺ കപ്പ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം മിക്സായി വന്നോളൂ അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ മറ്റൊരു ബൗളിൽ എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് മുട്ടയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അങ്ങനെ നാലാമത്തെ മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ച് ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ കട്ടകൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് വീതം ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് കുറച്ച് വീതം ആഡ് ചെയ്ത്
ഇനി നമുക്ക് റേസിംഗ് ഏജൻറ്റ് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ലോ സ്പീഡിലേറ്റിട്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ കേക്ക് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ചെരുവം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു റിങ്ങും വെച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് മോൾഡ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓയിൽ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഓയിൽ ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടിന്നിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം കമർത്തി വെച്ചു അതിന് ശേഷം ദാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ നാലാക്കി മടക്കി അതിനുശേഷം ദാ ഇതുപോലെ ഒരു എഡ്ജും മടക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമില്ലേ അത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സിസേഴ്സ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കറിവ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ വട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇതാ രണ്ട് പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലേട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി അധികം നേരം പുറത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പുറത്ത് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് അധികം പൊങ്ങി കിട്ടില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ സോ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഈ ഒരു ചരുവത്തിൻ്റെ മൂടി ഞാൻ മാറ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് വെന്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ വെന്തോ എന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം നല്ലപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളും നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് കോലുകളും ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടും അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര കുറച്ച് വീതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒരു വിധം വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണിത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മ
ക്രീം ശരിക്കും വിപ്പായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൗള് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമത്തി പിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം ശരിക്കും വിപ്പായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ചൂടാരിയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിന്നിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കേക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതാ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്രീം ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു കേക്ക് ബേസിൽ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കേക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കേക്ക് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊരു ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് കേക്കിലേക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഇല്ല പകരം ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു താലം എടുത്ത് കമത്തി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് കേക്കിൻ്റെ ബോർഡും പിന്നെ കേക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഇതിനെ മുകളിലിട്ട് വെക്കാം അപ്പം അതാ ഇതും വെച്ചു ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രീമും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കേക്കും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സ്പാച്ചല ഉപയോഗിച്ച് ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെയും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെർഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് രണ്ട് സാഷി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് രൂപയാണ് ഇനി ഇതല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ ഹെർഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇല്ല പകരം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒന്ന് ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് വെച്ച്
ഞാനിവിടെ ഡയറി മിൽക്ക് ഷോർട്സും ജെംസും പിന്നെ ചോക്കോ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സീ സൂൺ